mi nombre es Segundo y esta es mi historia que vamos a hablar aquí. ¿Cómo fue Ecuador en el momento que estabas ahí? En el momento que yo estaba en Ecuador era bonito. Pasaba bien, trabajaba para ayudar a mis padres. Ayudaba en lo que tenía que hacer y en los tiempos libres jugaba. ¿Cómo se te ocurrió la idea de venir a América? La idea de venir acá fue venir acá para ayudar a salir adelante y mejorar la condición de vida para nosotros, para mí pues y para mis padres. Mom, what is your biggest accomplishment? My biggest accomplishment is not done yet. Uh, it's gonna be when I'm gonna raise all of my kids to be good people that I'm gonna be proud they're gonna finish all the schools which I mean colleges or university I hope then I'm gonna be then this is gonna be my accomplishment well don't worry I'm already on the right track am I right okay mm -hmm. so hi my name is Jocelyn And if you didn't know, I moved from Florida a year ago on March 10th, 2015. I thought moving to a new place would make me happy. And it did, but I never expected any challenges to arise. One year, one year ago, my mom and I had to find a new school, a new house, and a new job. Leaving Florida and even before moving, I went through a lot of depression. My mom never likes to talk about it, but I find that the more you express your feelings, the better you'll feel. This here is my dad. I miss him very much because he still lives in Florida. It's been a few months since I've seen him because he only came to help my mom and I move and help my aunt do paperwork. Nos subimos al autobús con rumbo a la frontera. Allí nos juntamos todo el grupo que cruzarían con nosotros. En total éramos como 45 personas. Allí nos dijeron que caminaríamos como tres días. Fue difícil tomar la decisión porque traíamos a mi hija, pero ya estaba decidido que queríamos un futuro mejor para ella. Y con la bendición de Dios cogimos camino, caminábamos por la noche y de día descansábamos. Pero se nos terminó la poca de agua y comida que habíamos comprado. Pero bendito Dios que yo amamantaba a mi hija, y así es como ella podía estarle matando el hambre. 